Goeiedag en baie welkom by NG Graaf Renetse online eredienst. Dit is dag 192 en week 29 van die nationale inperking en dit is ook oktober maand, die mooiste, mooiste maand. En natuurlijk in kerkelijke kringen die maand van dankbaarheid, tiende maand. En dan denk ons oor ons dankoffers en ons kyk terug na die jaar en ons kyk terug met groot dankbaarheid oor alles wat die Heere gedoen het en steeds doen, selfs ook in hierdie moeilike 2020. As jy graag in jou hart ook een stuk dankbaarheid het en jy wil iwers bijdra, dan kan jy natuurlijk in die gemeentese bankrekening inbetaal, die besonderhede sal aan die einde verskyn en op daar die wijze kan jy ook jou dankbaarheid teenoor die Heere betuig. Kom ons buig die hoofde. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het dier hom tot stand gekom, ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. Genade vir jou en vrede van God die Vader en ons Heere Jesus Christus. Ek wil jou nooi om een loflied saam te sing, wat sommer net aansluit by hierdie mooi nieuwe dag in oktober, Dis ook natuurlijk zondag, die dag wanneer ons die opstanding van Jezus herdenk. Dis een nieuwe dag wat God gegeet, wanneer ons hom kan groot maak. Daarom sing ons daar die prachtige lied op hierdie dag. Op hierdie dag, en die Heer internationale krisis, hierdie ramp wat die wereld getref het, COVID-19, hoe moet ons weer uit het opstaan? Hoe vind ek weer sin in my geloof? Hoe vind ek sin in my kerk wees en in my kerk? Hoe vind ek sin in my verhoudings en in my persoonlijke lewe? Mense is COVID voos, dit weet ek en jy. Ons is so geteister met informatie en met al die uitdagings rondom COVID-19, dat ons rechtig voos is daarvan. Ons is verlies voos. Ons het soveel verliese ervaar in die afgelopen maande. Dit het ons moe gemaakt. Ons is ook vuis voos. Ons het soveel klappe gekry as gevolg van die ramp, financieel en emotioneel en geestelik. Dis natuurlijk nie die eerste keer dat mense uit een ramp moes opstaan nie. Dis nie die eerste keer dat een ramp van sylke afmetings die wereld getref het nie. En ons sal kan gaan leer by vorige generaties, wat ook moes herstel nadat groot rampe hulle getref het. Hoe het hulle uit hierdie rampe opgestaan? 
wat ons leer bij die antieke Joodse volk in die Oud Testament, is dat hulle uit hulle rampen opgestaan het, die er telkens terug te gaan naar die begin. Hulle het weer van vooraf begin. Denk maar aan die Joden. Hulle gaan terug naar Genesis. Genesis is dan ook juist die begin. Die woord betekent dan ook begin. Genesis is die begin van die verhaal van God met die mens. Dit is die begin van die Oud Testament, die begin van die Bijbel. Dit gaan dan ook juist oor die begin. En Genesis is een boek wat ons baie kan helpen in tye soos hierdie. Dit is een boek wat juist deel met krisisse. Dit is een boek wat jou helpt om te verstaan hoe om weer betekenis en sin te skep na een ramp. Daarom is Genesis misschien die meest relevante boek nou voor ons in hierdie tijd van opstaan uit COVID-19. Ons tekstgedeelte is dan juist Genesis 1, die scheppingsverhaal. In die begin het God die hemel in die aarde geskep. Die aarde was heel te onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die geest van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar licht wees. En daar was licht. God het gezien die licht is goed. En hij het die licht in die donker van elkaar gesky. God het die licht toe dag genoem. En die donker het hy nacht genoem. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, Laat daar een geweld wees tussen die waters om die waters van elkaar te sky. So het het gebeur. God het die gewelf gemaakt en die waters onder die gewelf gesky van die waters voor die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bij elkaar kom, so dat die drooggrond sigbaar word. So het het gebeur. God het die drooggrond aarde genoem en die waters wat bij elkaar gekomen het, het hy see genoem en God het gezien dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen planten wat zaad gee en vruchte bome op die aarde wat elke na sy aard vruchte dra waarvan die zaad en sy vrug sit. So het het gebeur. Die aarde het groen planten laat uitspreid wat elke na sy aard zaad gee en bome wat vruchten dra met zaad daarin. Elke na sy aard. En God het gezien dit is goed. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê dat daar lichte wees aan die hemel gewelf om dag en nacht van elkaar te sky. Hulle moet ook als tekens dien om sy soene daar en jare aan te dui. Hulle moet lichte wees aan die hemel gewelf om op die aarde licht te gee. So het het gebeur. God het die twee groot lichten gemaakt, die grootste om bedag, bedagste heers, en die kleiner licht om snachtste heers, en ook die sterren. God het hulle in die hemel gewelf geplaas, om op die aarde licht te gee, om oor dag en nacht te heers, en om licht en donker van elkaar te sky. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het morgen geword. Dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters kriel van levende wezens en laat daar voels onder die hemel geweld oor die aarde vlieg. God het die groot seedure geskep en al die andere levende wezens waarvan die waters kriel, allemaal na alle aard, ook al die voels na alle aard en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle gesien, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see en laat die voels baie word op land. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die vijfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde levende wezens voortbring, elke na sy aard, makdieren, dieren wat kruip, wilde dieren, elke na sy aard. So het het gebeur. God het die wilde dieren op die aarde gemaakt, elke na sy aard, ook die makdieren, elke na sy aard, ook al die dieren wat kruip, elke na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, Kom ons, maak die mens als ons verteenwoordiger, ons beeld, zodat so hij kan heers oor die vis en die see, die voels en die licht, die makdieren, die wilde dieren en al die dieren wat op die aarde kruip. 
God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie bewoon die aarde en bewerk dit. Hier so die vis en die see, oor die voels en die licht, oor al die dieren van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die planten wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vruchte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde dieren op die aarde en aan die voels en die licht en aan die dieren wat op die aarde kruip, aan alles wat leef gee ek die groen planten as kos. So het het gebeur. Toe het God na alles gekyk wat hy gemaakt het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die seste dag. Die hemel en aarde en alles daarin is voltooi op die aarde en alles daarop. Op die sevende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het hy gerust na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sevende dag as gereelde rustdag geheilig, want op daar die dag het hy gerust na al die skeppingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geschiedenis van die hemel en aarde toe hulle geskep is. Een mens lees gewoonlik Genesis 1 as een ooggetuie weergave van die skepping. Met ander woorde, dis die begin van alles precies historisch en feitlik soos dit gebeur het. Asof dit een godlike openbaring is en asof God ons een kijkie gee in sy werkswinkel van hoe hy alles aan mekaar gesit het tydens die skepping. Maar as een mens rare Genesis 1 wil verstaan, moet jy dit teen die achtergrond verstaan waarin dit ontstaan het. Genesis 1 is geskryf dier die Joodse priesters. Dit is geskryf in die tyd van ballingskap. Toe die volk Israel in ballingskap na Babylonie weggevoer is in slavernij en dit het gebeur so in 586 voor Christus. Hier die priesters van die jode het dan uiteindelik Genesis 1 geskryf. Hier die tekstgedeelte is so 100 woorde lang. Dit is een liturgische tekst. Dit was bedoel om elke week tydens hulle geestelike bijeenkomste voorgelees te word. En dit was bedoel as een herinnering en as een geestelike versterking. Die bedoeling van die joodse priesters was... Juist om die volk wat nou in ballingskap verkeer, sy geloof te red. En hulle het het gedoen dier hulle dan terug te neem en weer perspektief te gee van waar God met hulle begin het en hoe alles begin het. Hulle wou die volk sy geloof herstel in moeilike tye, in een ramp tyd, een krisis tyd. Want onthou nou, hierdie volk is weggevoer uit hulle land, hulle is nou slave in een vreemde land, Jerusalem, die heilige stad, is vernietig. Die tempel, hulle heilige aanbiddingsplek, is vernietig. Hulle leef nou in een vreemde plek, hulle is slave, en nou word hulle boonop met vreemde kultuure en vreemde geloofe geconfronteer. Hulle word nou met Babelse afgoede diens geconfronteer. Die Babyloniers het gegloe dat die wereld geskep is dier een oorlog, dier strijd. Daar was een oorlog waarin hulle goede gewikkel is. Marduk, hulle hoofgod, moes die machte van chaos oorwin. En hy het die machte van chaos oorwin dier orde te skep, orde te bring, maar hy het het gedoen met geweld. Hy het die godin Tiamat verslaan. En hy het haar lichaam in twee gedeel verslaan. Die eerste gedeelte het die jimmel geword en die tweede gedeelte het die aarde geword. En so het Marduk dan die wereld geskep. Dit is die Babylonische afgoede diens se verstaan van die skepping. Die implikatie hiervan vir die jode wat nou aan hierdie godsdienst blootgestel word, is dan dat Marduk met ander woorde vir God gewen het. Want hier is hulle dan nou in slavernij weggevoer. Alles wat van hulle godsdienst bekend was, is nou vernietig. Daar het niks oorgeblei nie. So Marduk is dis sterker as hulle god. Dis nou die geloofskrisis waarmee hierdie volk sit. 
En nou kom die priesters, wat saam met die volk in ballingskap weggevoer is, en saam met hulle hierdie worsteling ervaar, en hulle skryf dan nou, Genesis 1, hulle weergave, die joodse weergave van die skeppingsverhaal, Genesis 1 dien dan as antwoord op hierdie geloofskrisis. Dis bedoel vir een volk, wat nou met hierdie Babylonische skeppingsverhaal geconfronteer is, en hulle skryf nou een bybelse weergave van die skeppingsverhaal. En in hulle skeppingsverhaal kom jy dadelijk achter hoeveel contrast daar is tussen die Babylonische skeppingsverhaal en dan die Genesis 1 skeppingsverhaal. Want in die Genesis 1 verhaal, word God nie dier die afgehoorde gewen nie. Hy is die oorwinnaar, hy is die skepper, hy is die onderhouwer. God is die een wat skep, nie mardik nie. En God skep ook nie dier mag of dier strijd of dier geweld nie. Hy skep nie dier oorlog nie. Hy skep dier woorde, dier slechtste praat. En hy hoef ook nie gelukkig gehou te word, soos die afgoede van die Babyloniers nie. Deel van hulle godsdienst was juist, dat hulle die afgoede moest tevrede stel. En elke keer as die afgoede nie tevrede was nie, dan is hulle gestraf. So hulle het in vrees en beving geleef. En hulle moest die heel tyd hulle afgoede dien en plesier. Maar hier lees ons in Genesis 1, God is die een wat sy skepping onderhoud, hy sorg, daar hoef nie vir hom gesorg te word nie, hy sorg vir sy skepping, en hy sorg vir sy skepsels. En hier die skeppingsverhaal, lyk ook anders in die sin, dat daar kalmte is, daar is orde, daar is vrede. God skep ook orde uit chaos, maar hy doen dit sonder geweld. Hy doen dit, dier te praat, dier die woord. As jy een bykie meer achtergrond wil hee van hoe ons die skeppingsverhaal moet verstaan binnen die huidige wetenskapelike ontdekkings, dan is die boek van John Lennox, Seven Days That Divide the World, natuurlijk een baie goeie beginpunt. Dit help vir ons om die wetenskap met ons geloof en met hier die tekst te versoen op een baie, baie verantwoordelike wijze. Maar terwille van ons Eredienst vandag en die thema is het net nodig om na een paar vinnige feite van hier die tekst te verwees. Daar is een duidelike chronologische orde in hier die tekst, Genesis 1. Daar is twee stelle daar. Die eerste stel daar bestaan uit drie daar en die tweede stel ook uit drie daar. Die eerste stel van drie daar, dag 1, daar word licht geskep. Water word geskep op dag 2, land en plante op dag 3, dan die tweede stel van 3 daar, daar word die lichtdraas geskep op dag 4, die waterdiere op dag 5, en dan die landdiere op dag 6. Dag 1 tot 3 is die voorbereiding van die habitat, en dag 4 tot 6 is die vol van die habitat. Dag 1 en 4 gaan oor licht, dag 2 en 5 gaan oor die water en die jimmel ruim, en dag 3 en 6 gaan oor die land en lewe op die land. En by dag 3 en 6 praat God twee keer. Hoekom? Want dis op daar die dag waar die groot sprong gemaakt word van anorganische na organische na die lewe. God skep lewe uit dit wat dood is en daarom praat hy twee man. En dan sluit hier die ordelijkheid van die skeppingsverhaal af met dag 7, die hoogtepunt. Dag 7 staan ook op sy eie, hy is nie deel van een paar van twee dagen nie. Dis die enkel dag. Die klem op dag 7 gaan oor rus en vrede en beheer. Dit wil sê, God is in beheer. Hy sorg, hy sorg nog steeds hier in dag 7 vir alles en en vir almal. Genesis 1 is natuurlijk geskryf om mense te help met trauma na die val van Jerusalem en nadat hulle in ballingskap weggevoer is en alles van hulle weggevat is. 
Dit probeer nie wetenschappelijk verklaar hoe die wereld ontstaan het nie, alhoewel John Lennox een goeie poging aanbind om die twee werelden met mekaar te versoen en dit ook goed recht kry. Ons weet echter vandaag dat die schepen miljoene jare oud is en ons weet dat God door middel van natuurwette werk om alles tot stand te bring en dat hij ook door middel van natuurwette alles in stand hou. So ons glo nie dat die aarde letterlijk een zes fysische dag van 24 uur geskep is nie. Hierdie dag waarvan Genesis 1 sy verhaal vertel is in elk geval nie skepingsdag van die aarde nie, dis nie aarddag nie, want tyd is ons eerst later geskep. Hierdie 24 uur dag geldt slechts in elk geval voor die aarde, so ons moet hierdie dag eerder verstaan als ander type cyclusse, skepingscyclusse. Genesis 1 wil ook niet feitelijk vertel precies in die fijnste detail hoe alles geskep is nie. Dit wil net sê dat dit God is wat geskep het, dat hij die skepper is en dat hij op door middel van geweldige complexe maniere en door middel van natuurlijke processen skep. Genesis 1 is eerstens een eredienstekst, bedoel voor een volk en ballingskap, wat nog steeds hulle geestelike samenkomst te hou, en dan telkens hier die tekst voorlees. Dis met andere woorden een liturgische tekst, een geloofstekst, dis nie eerstens een wetenskap tekst nie. Genesis 1 wil mense help, wat alles verloor het. Hulle het hulle land verloor, Hulle het hulle volk, hulle identiteit verloor, hulle het hulle heilige stad verloor, hulle het hulle tempel verloor, hulle het die ark verloor, hulle het hulle koning verloor, hulle het hulle vrijheid verloor, hulle besittings en hulle huise en hulle geliefdes. Alles wat vir hulle belangrijk was, alles wat vir hulle tekens was daarvan dat God in beheer is en dat hy sorg is van hulle weggevat, hulle is plat geslaan, die mat is onder hulle uitgeruk, hulle fondatie is weggeneem, hulle sit in een krisis. En Genesis 1 sy bedoeling was, om vir hulle nieuwe hoop te gee, van geen hoop, na nieuwe hoop. Hulle moes nieuwe maniere vind, om God te dien, in een vreemde land, in vreemde omstandighede. Hulle moes nieuwe hoop kry vir een krisis tyd. En Genesis 1 sê dan juist, God is in beheer. Selfs binnen in krisisse, hy sorg vir sy skeping te midde van rampe. Hy skep vrede, hy skep kalmte, hy skep rus uit die chaos. En nou, sê Genesis 1, leef ons in dag 7. Ons leef in hier die Sabbat, in hier die rus. Met andere woorden, hier gaan het nie net oor die 7e dag, of die Sabbat dag in die Joodse context, of in ons ken context dan die zondag nie. Hier gaan dit oor God, wat zelf onze rus is. Hij is ons Sabbat. Want hij geeft vrede, hij geeft stabiliteit in ons tuimige tye. Hij is die stabiele factor wanneer alles rondom ons platval en alles onder ons uitgeruk wordt. Ek en jy kan vandaag met hierdie volk en ballingskap associëren. Ons is ook midden in een ramp, in een krisis. Ons is ook bezig om uit hierdie ramp op te staan en te herstel van COVID-19. En ons weet daar lei nog een lang tydperk voor. Ons gaan nog vir jare die gevolge hiervan dra. Ekonome beweer dat het selfs drie jaar kan vat vir die ekonomie alleen om te herstel. Ons moet weer nieuwe sin kry na hierdie ramp wat die wereld getref het. Ons moet weer opstaan uit die stof. Ons gemeente moet weer opstaan. Ons gesinne en families moet weer opstaan. Ons werke en ons bezigheid moet weer opstaan. Ons land moet weer opstaan. 
En waar begin ons? Waar begin ons als ons wil opstaan? Ons begin bij die begin. Ons leer die les van die volk in ballingskap. Hulle het begin bij die begin. Maar nee, dit beteken nou niet dat ons terug gaan na die verlede nie. Baie mense hoop nog steeds dat alles uiteindelijk weer zal wees soos dit was. Dit zal niet. Israel kon ook nooit weer terug gaan na die verlede nie. Om die waarheid te sê, hulle was vir twee eeuwe, vir meer as 200 jaar in ballingskap in Babylonie. Hier zit ons nou met een nationale inperking wat amper bij die 200 dagen tijdperk draai en ons is reeds oorweldig en moeg en voos en plat geslaan dit na 200 dagen van nationale inperking. Kan jy dink hoe plat moet de volk geslaan voel als hulle vir 200 jaar vir generatie op generatie in ballingskap verkeer? So nie, hulle het besef, hulle kon nie terug gaan nie. Dit helpt ook niet ons smag om weer terug naar die verlede te gaan nie. Dit help nie, ons gaan idealiseer die verlede als die perfecte tijd. en ons praat van die goeie ou daar toe dit alles zo so wonderlijk was nie. Dit is voorbij. So nee, as ons sê, ons begin bij die begin, beteken dit nie, ons gaan terug naar die verlede nie. Nee, dit beteken ook in die tweede plek nie, dat ons terug gaan na normaal nie. Dit is ook wat ons dikwels hoor. En baie mense smag en wens, dat alles net weer kan wees soos dit was. Dat het net weer kan normaliseer. Maar ons sal nooit weer daar die ou, daar die vorige normaal beleef nie. Israel zou ook nooit weer naar die oud normaal kon terug gaan nie. Nee, wat ons kan sê is, als ons begin bij die begin, betekent dit, ons gaan voor en toe na God zijn nieuwe abnormaal. Maar voordat ons God zijn nieuwe abnormaal kan bereiken, moet ons eerst begin bij die begin. Net soos die Joodse priesters hulle volk gehelp het om weer bij die begin te begin, dis waar ons begin. Wanneer een huweliksspaar huweliksprobleme het, daar is een krisis in hulle huwelik, dan help huweliksberaders hulle om uiteindelijk weer terug te gaan naar die begin, om te gaan vragen: wat is dit wat ons in mekaar ontdek het en gevind het en waardeer het, wat hierdie liefdesverhouding gebouw het, hoe vindt ons dit weer? Wat het ons verloor? Wat het ons vergeet? Wat moet ons weer terug kry en weer aan herinner word? Wat moet ons weer op niet in mekaar ontdek? Op diezelfde wijze, wanneer ons in ons verhouding met God de krisis het, dan gaan ons terug en ons begin weer bij die begin. God ze begin. God ze begin met ons. En waar het hy met ons begin? Op twee plekken. Eerstens het hij met ons begin bij die schepen. Ja, God zijn schepingsverhaal vertel juist dat hij een beheer is. En het vertel ook dat hij zorg. So eerstens begin God weer met ons, weer met ons bij zijn schepingsverhaal te beginnen. Daar ervaar ons weer zijn liefde. Daar ervaar ons weer zijn orde. Uit die chaos, daar ervaar ons dat hij een beheer is, dat hij gekies het om ons te maken, dat hij ons wil hee. Tweedens is die plek waar ons begin, God ze begin, bij die herschepen. Eerstens bij zijn schepen, maar tweedens zijn herschepen. Daar waar God op niet ons verom kom vat het, nadat alles met die zonde val die aan elkaar geraak het, het hij een plan gemaakt en hij ons weer teruggeneem en hij ons verhouding met hom herstel in die herschepen. Hij het ons niet net gemaakt en ons laat staan nie. Hy het ons nie, nie net afgeskryf toe ons gefouteer het en in sonde geval het nie. Hy het ons niet gemaakt. Nie net gemaakt nie, maar niet gemaakt. En waar het dit gebeur? Dit het gebeur by die verbond. Natuurlijk in die Oud Testament ook in Genesis, hoofstuk 15 en hoofstuk 17, waar God naar Abraham toe kom en die verbond met Abraham een plek zit. In ons geval, 
begin hier die herskeping van God bij ons doop. Daar het God ook beloof dat Hij ons God zal wees, dat ons sy kinder sal wees, dat Hij voor altijd bij ons zal wees, dat Hij voor ons zal zorgen. Dit is iets wat nog steeds een plek is. Niks zal het ooit van ons kan wegvat nie. In Jezus zien ons ook iets van God ze weer begin met ons. Maar het is interessant dat als je die nieuwe testament terugkijkt naar die oude testament, dan zie je Jezus ook al reeds daar in Genesis hoofdstuk 1. Want Jezus, zei Johannes hoofdstuk 1, is die schepper wat van die begin af daar was. Hij is die woord. En onthou jij hoe schep God daar in Genesis 1? Hij schept dier die woord. Hij praat. So die woord is natuurlijk niet net fysische woorden wat God spreekt niet. Dat sê eigenlijk iets van die woord is reeds daar. Jezus die woord met de hoofletter. Hij is daar. Hij is die schepper. Ons leest het daar in Johannes 1. Vers 1 tot 3. En die begin was die woord daar met de hoofletter. En die woord was bij God. En die woord was zelf God. Hij was reeds in die begin bij God. En dan wordt ons later in vers 14. Die woord het mens geworden en onder ons kom woon. Dis Jezus. Hij is reeds in Genesis 1. Die woord wat skep. Maar Jezus is niet net die skepper nie. Hy is ook die herskepper. Dit sê Johannes 1 vers 11. Hij is naar zijn eiendom toe gekomen en allemaal wat om aangeneem het, die wat dan om glo het, hy die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is dit niet van nature uit hulle eie drang nie, maar hulle is uit God geboren. Jezus is die schepper en die herskepper. En interessant dat Johannes in sy evangelie ook begin met die begin. Om die waarheid te zeggen, begin met diezelfde woorden. Waarom je Genesis 1 begin? Heet jij dat opgeteld? In die begin. Het is alsof Johannes met zijn evangelie ook ons scheppingsverhaal voor ons tijd, voor ons era wil schrijven. Het is alsof hij ons ook wil terugneem naar die begin, zoals wat die Joodse priesters die volk en ballingskap teruggeneem het na die begin daar in Genesis 1. So word Johannes 1 ons scheppingsverhaal of eindelijk dan ons herscheppingsverhaal. Genesis 1, Johannes 1 wil ons bemoedig en versterk, wil op niet sê God is een beheer. Hij is die schepper. Hij is ook die herscheper. Hij zorgt. Hij zorgt nog steeds. Hij zorgt ook in crisis tijden. Daarom wil ik jou nooi om vandaag saam met mij hart op beleidenis van jouw geloof te doen. Hier bevestig ons op niet. Dit wat ons gloeit, die essentie, die kern, daar die fondatie wat die crisis van ons weggevat wordt, onder ons voeten uitgerukt wordt, uitgeruk word, dit wordt hier hier die apostolische geloofsbeleidenis weer onder ons voeten ingemesseld. Geef voor ons weer nieuwe standvastigheid en zekerheid. Kom ons beleid vandaag op niet ons geloof in die schepper en die herschepper, die een wat een beheer is en steeds hier in dag 7, die Sabbat, die rustdag, voor ons zorg. Kom ons doen hardop saam beleidenis van ons geloof en ons doen het als een gebed. Ik gloe in God die Vader, die Almachtige. Die schepper van die hemel en die aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zien ons hier. Wat ontvangen is van die Heilige Geest. Geboren is hij die macht Maria. Wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraven is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Wat opgevaar het naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ik glo in die Heilige Geest. Ik glo aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige leven. Amen. 
Als je graag de Heer wil dienen met jouw liefdesoffer, maak gerust gebruik van ons aanbod om die middel van EFT in te betalen of ook die Snapscan code te gebruiken, wat aan die einde van jullie uitzending zal verschijnen. Ons sluit met een prachtige lied af. Gezien zal ik weer zijn die stad, gezien zal ik weer zijn die veld. Gezien het is die werk van mijn handen, mijn eigendom en al mijn geld. Gezien zal ik weer zijn zijn kuit gaan, gezien zal ik weer zijn bij die huis. Net waar ik gaan zal die Heere genade aan mij bewijs. Want dat is dan eenmaal een gezinde van die Heer. Saam met Jesus Christus heeft Hij alles voor mij gegeven. Mij horen van mij luisteren, elke woord wat Hij mij leert. En ik wil elke dag net wandelen. Gezien zal ik weer zijn die vuil. Gezien dus die weg van mijn handen, mij hij en dan met al mijn geld. Gezien zal ik weer zijn kooi gaan. Gezien zal ik weer zijn die huis. Net waar ik gaan zal die heren genade aan mij bevallen. Ontvang die zien van die Heere. Mag die genade van ons Heere Jezus Christus in die liefde van God die Vader in die gemeenschap van die Heilige Gees met jou wees en bly, so dat jy uit hierdie ramp kan opstaan. Amen.